Vertraue ich dem Universum? Vertraue ich meiner eigenen schöpferischen Kraft? Vertraue ich meinem Licht? Oder zweifle ich? Sage ich, ja, das kann alles nicht so einfach sein. In der Schweiz haben Forscher herausgefunden, dass Echinacea, ein uraltes Hausmittelchen, wenn man so will, Echinacea hilft übrigens auch sehr gut bei Grippe oder hilft, dass man keine Grippe bekommt, baut auch das Immunsystem auf, dass dieses Mittel womöglich helfen könnte gegen die Krankheit, die wir derzeit haben. Ja, es sind wunderbare Forschungsergebnisse und es zeigt halt auch, dass womöglich die Lösung eine ganz einfache ist. Es wird einigen Menschen nicht freuen. Das macht aber nichts. Ich sage ja immer, es gibt Pläne. Es gibt Pläne von Menschen gemacht. Es gibt Pläne, die etwas durchsetzen möchten, aber... Es wird nicht so geschehen, wenn wir es nicht wollen, wenn wir etwas dagegen unternehmen und wenn unsere Gedanken, unsere Kraft, unsere eigene Kraft, die in, in, in uns steckt, das nicht zulässt, dann wird es auch nicht passieren. Das Universum wird uns, der Schöpfer, wird uns dafür belohnen. Aber es ist nicht leicht, es ist nicht vorbei. Es ist absolut nicht vorbei. Viele denken, ein Glück dann haben wir bald das ganze Problem gelöst. Nein, glauben Sie nicht, dass diejenigen, die so viel Energie und Zeit und auch sehr viel Geld investiert haben in dieses Projekt, dass sie so einfach aufgeben werden. Mit Sicherheit nicht. Das ist erst der Anfang. Der wirkliche Sturm kommt erst. Es wird noch vieles passieren. Es wird noch Hysterie geben. Es wird viele Menschen geben, die überhaupt nicht mehr wissen, wer sie sind, wo sie sind, die den Pfad verloren haben. Es ist eine ganz, ganz große Aufwachbewegung im Gange. Die meisten Menschen sind nicht bereit, etwas zu ändern. Sie wollen eigentlich weitermachen wie bisher. Sie hoffen, dass bald irgendetwas gefunden wird, damit sie die Läppchen nicht mehr tragen müssen, damit sie bald wieder fliegen können, auch in ihre Zweit- oder Drittwohnungen fliegen können oder ihre Verwandten besuchen in anderen Ländern, was auch ganz verständlich ist. Sie hoffen, dass das alles bald wieder vorbei ist und dass das dann alles wieder normal ist. Es wird nicht mehr den alten Zustand geben. Das ist ganz klar. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Es gibt nicht es gibt keinen normalen Zustand. Das, was wir für normal halten, halten andere Menschen womöglich für nicht normal. Es gibt nicht normal. Es ist die Realität, wie wir sie sehen und es ist die Realität, wie wir sie wahrnehmen. Das auch nochmal wiederholt, ich bin so überrascht, wie viele Menschen sich unglaublich schnell an dieses Läppchen gewöhnt haben, die das Läppchen jetzt vollkommen normal finden, die sich sogar eine ganze Kollektion an Läppchen zulegen, bunt, mit Spitze, mit Glitzer drauf, alle möglichen Variationen, damit sie auch mit dem Läppchen schick aussehen. Mit Läppchen sieht man nicht schick aus. Das ist meine persönliche Meinung. Ich werde das Läppchen nicht akzeptieren. Aber viele haben sich bereits daran gewöhnt und sagen, es ist nun mal so, das ist etwas Neues, das gehört jetzt mit zu unserem Leben. Ich finde es überraschend, wie viele Leute sich sehr schnell an solche, wenn man so möchte, Einschränkungen, die ihr Leben, vor allen Dingen auch ihr freies Atmen einschränken, wie viele Menschen sich daran gewöhnen. Aber so ist der Mensch offensichtlich. Es gibt jetzt also womöglich eine ganz einfache, auch relativ kostengünstige Lösung für diese Krankheit, wenn die Forschungsergebnisse sich denn bestätigen. Ja, ich kann mit dem gesunden Menschenverstand mir vorstellen, dass es wirklich so ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich mein Immunsystem einfach nach wie vor gesund und stark halte, wenn ich meine Sachen esse, gesunde Nahrung, frisches Obst, frisches Gemüse, wenn ich positiv denke, dass ich dann erst gar nicht in die Situation komme, dass diese Krankheit 
mich bedroht. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich habe übrigens vor gar nichts Angst, vor gar nichts. Ich finde es nur sehr, sehr spannend. Jedenfalls, das Universum lässt nichts zu, was es nicht zulassen möchte. Der Schöpfer lässt nichts zu, was nicht passieren soll, was nicht passieren darf. Womöglich sollen wir jetzt alle umdenken. Womöglich ist das halt wirklich, wie ich ja schon so oft gesagt habe, die Notbremse. Die Notbremse des immer mehr, immer öfter, immer schneller, immer mehr Geld, wenn man so will, finanzielle Dinge, Machtinteressen, Egointeressen. Die Notbremse wurde gezogen. Und ich denke, wir sollen nicht weitermachen wie bisher. Es wird nicht einfach. Es wird viele Menschen geben, die werden verzweifelt sein. Die werden sagen, das habe ich nicht gewollt. Ich will das nicht. Ich will wieder zurück in mein altes Leben. Ich will wieder in meine bequeme Situation hinein. Ich denke, es wird nicht passieren. Die bequeme Couch muss verlassen werden. Es soll auch nachgedacht werden. Überlegen Sie, was ist mit Ihren Kindern und Ihren möglichen Enkelkindern? Sollen die so aufwachsen? Nun, wie gesagt, der Sturm kommt noch, der Sturm ist nicht da. Die Egos, das Ego, die Machthaber, Finanzelite, Wirtschaftselite, die Gesundheitselite wird das nicht so einfach zulassen. Die bösen Kräfte, wenn man sie so nennen möchte, auch die haben einen Grund, dass sie da sind. Auch diese bösen Kräfte, es sind die Herausforderungen. Und aus der Sicht gesehen sind es dann womöglich die guten Kräfte. Die bösen Kräfte sind die guten Kräfte, weil sie die Menschen aufwecken. Hm, auch das ist eine Perspektive, die man womöglich einmal betrachten sollte. Ansonsten würden wir weitermachen wie bisher. 99% Prozent der Menschen wären nicht bereit, etwas zu ändern. 99% Prozent der Menschen wären nicht einmal bereit, darüber nachzudenken. Auch das habe ich ja schon oft gesagt. Wir sollten einmal versuchen, ja, das schadet dann, das schadet dann auch mir direkt mit meinem Kanal, womöglich, eine Woche einmal ohne dieses Gerät, dieses kleine Gerät, welches unser Leben prägt. Wir schauen immer wieder drauf, wir schauen immer wieder, was ist geschehen, was habe ich verpasst, was hat jemand gepostet, Jugendliche aus meiner Klasse oder Freunde, Freundinnen, was haben sie gepostet, was habe ich verpasst. Es sind Gewohnheiten, die sind schneller zur Gewohnheit geworden, als wir es uns hätten vorstellen können. Ich hatte vor 30 Jahren ein solches Gerät nicht. Und heute gehört es zum Alltag, heute ist es Gewohnheit. Und ja, man ertappt sich immer wieder dabei, dass es einem schwerfällt, auch mal 24 Stunden ohne dieses Gerät auszukommen. Wir müssen umdenken, wir müssen zurück zur Menschlichkeit, wir müssen zurück zu dem, was wichtig ist, zur Natur, zu den Tieren. Es ist nicht normal, Tiere in Käfige zu halten, um sie dann zu verzehren. Ich habe nichts gesagt gegen Menschen, die gerne Fleisch essen, absolut nicht. Aber wir sollten das respektieren. Ein Jäger respektiert das Tier. Er bedankt sich, er bedankt sich auch beim Schöpfer, dass er das haben darf. Er respektiert es. Ja, jetzt werden einige sagen, ich bin Vegetarier, ich bin vegan. Auch Vegetarier, auch vegan, vegan, weil es schick ist, weil es modern ist, weil es einfach dazugehört zu sagen, ich bin vegan, nachdenken über das, was ich mache. Ein Ei von einem freilaufenden Huhn, welches man womöglich kennt, verzehrt mit Genuss, mit sehr viel Genuss, ist wunderbar, dagegen ist nichts zu sagen. Es geht um unsere Denkweise, es geht um das Denken, weg aus dieser Industrialisierung, künstliche Intelligenz. Ja, künstliche Intelligenz soll dem Menschen dienen, aber der Mensch soll nicht der künstlichen Intelligenz dienen. Ich gehe davon aus, dass diese Notbremse, die jetzt gezogen wurde, dass sie uns 
weiterbringt und dass sie super ist. Aber wir sind noch nicht durch den Sturm durch. Der Sturm fängt erst an. Es wird ein sehr heißer Herbst und ein sehr heißer Winter. Und es wird noch einiges kommen. Und je mehr aufwachen, schneller aufwachen, desto besser ist es. Denn wie gesagt, es ist nicht vorbei. Es fängt gerade erst an.